ஆளுநரை சந்தித்த பின் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் வருமான வரித்துறைக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய நாகராஜன் செய்யாதுரை என்ற ஐவிஎஸ் கான்ட்ராக்டர் அவர் வந்து முதலமைச்சருடைய சம்பந்தியும் மூன்று நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறையினுடைய கான்ட்ராக்டர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் முதலமைச்சருடைய மகன் அவருடைய மாமனார் திரு சுப்பிரமணியம் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்தங்கள் பெற்ற இந்த நிறுவனங்களின் பார்ட்னராகவும் அவர் இருக்கிறார் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா தொடர்ந்து ஏழு வருஷமாக நெடுஞ்சாலைத்துறையை பொதுப்பணித்துறையை கையில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தற்போது முதலமைச்சராகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து இந்த பல கோடி ரூபாய் இன்றைக்கு வருமான உதவியில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகள் எல்லாம் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இது குறித்து உடனடியாக ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின்படி விசாரணையை நடத்திட வேண்டும் என்று ஆளுநரிடத்திலே நாங்கள் ஒரு புகார் மனுவை வழங்கியிருக்கிறோம் இது தவிர மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களுக்காக பல கோடி தமிழக அரசுக்கு ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆக அப்படி ஒதுக்கக்கூடிய திட்டங்களில் முதலமைச்சரும் மட்டும் இல்லை பல அமைச்சர்கள் அதில் ஒரு மெகா ஊழலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்துவதற்கான அந்த முயற்சிகளை ஆளுநர் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் ஆக ஆளுநர் அவர்கள் ஒருவேளை நடவடிக்கை எடுக்க தயங்கினால் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அவரே எங்களிடத்தில் சொன்னது இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய துறைக்கு அந்த அதிகாரிகளுக்கு அனுப்புகிறோம் அது மட்டுமல்ல மத்திய உள்துறைக்கும் இதை நான் அனுப்பி வைப்பேன் என்று எங்களிடத்தில் உறுதி தந்திருக்கிறார் எனவே இது குறித்து உரி உரிய வகையிலே முறையான வகையிலே நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் நீதிமன்றத்தை நாட போகிறோம் எனவே அதையும் கவர்னரிடத்திலே நாங்கள் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறோம் உள்துறை மத்திய உள்துறைக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் என்று உறுதி தந்திருக்கிறார் ஆக அந்த உறுதியின் அடிப்படையில் மட்டும் இல்லை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் நீதிமன்றத்தை நாட போகிறோம் வருவண்ட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் மனுவை தயாரித்து அவரிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறோம் உரிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதனால தான் சொன்னேன் நீதிமன்றத்தை நாங்கள் நட போகிறோம் அதையும் நாங்கள் அவரிடத்தில் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறோம் சார் உங்க குஷார் இப்படி இருக்கும்போது ஜெயக்குமார் என்ன சொல்றாருன்னா அதே கான்டாக்டர்ஸ்க்கு டிஎம்கே வந்து கொடுத்திருக்குன்னு சொல்றாரு அது உண்மையான பதிலாக டிஎம்கே கொடுத்திருக்கா கொடுக்கலைங்கிற பிரச்சனைக்கு போல அப்ப இந்த மாதிரி ரைடு எல்லாம் நடக்கல அப்ப வந்து உறவினர்களுக்கும் சொந்தக்காரங்களுக்கும் சம்பந்திகளுக்கும் மாமனார்களுக்கும் கொடுக்கல ஆக இன்னைக்கு வந்து முதலமைச்சருடைய சம்பந்திக்கு முதலமைச்சருடைய மகனுடைய மாமனாருக்கு ஆக முதலமைச்சருடைய உறவினர்களுடைய இருக்கிறவர்கள பார்ட்னர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆக தொடர்ந்து ரைடு நடந்துகிட்டு இருக்கு ரைடு நடக்குதுன்னா ஊழல் நடக்கலைன்னா அரசுக்கும் கான்ட்ராக்டர்காரங்களுக்கும் செக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பேமெண்ட் எல்லாம் ஆனால் பல கோடி ரூபாய் ஏறக்குறை நூற்றி முப்பத்தொம்பது நூற்றி எண்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு நூறு கிலோ நூறு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு கவர்மெண்ட் அலுவலகத்திலேயே ஐவிஎஸ் ஆஃபீஸ்லேயே மேம்பாலம் அண்ணா மேம்பாலத்தை கீழே இருக்கக்கூடிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினுடைய அலுவலகத்திலேயே நாற்பது கோடியா நாலு கோடியா நாலு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஜெயக்குமார் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் எந்த மந்திரியினுடைய மாம பிள்ளைகளுடைய மாமனாருக்கும் எங்க அமைச்சரவையில் இந்த அமைச்சருடைய எந்த பிள்ளைகளுடைய மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் மாமியாருக்கும் நாங்கள் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ இது சேக்கரெட்டி இதுல இருந்து இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு பட் அதுல எந்த ஐடி ரேட்ல எந்த ஒரு ஆன்சர்ஸும் கிடைக்கல இதை பார்த்தா உங்களுடைய ஃபாலோ பண்ண ஒண்ணு இல்லாம இருக்கு அதான் அது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் சம்பந்தமா இருக்கு வந்துருங்க ராமோன்றுடைய அலுவலகத்தில் நடந்தது சென்னை கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் செக்ரட்டரி அலுவலகத்தில் நடந்திருக்கு குட்கா புகழ் விஜயபாஸ்கர் அவர் வீட்டில் நடந்திருக்கு 
எண்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் முதலமைச்சர்களிருந்து அமைச்சர்கள் வரைக்கும் அது ஆர் கே நகர் தேர்தல் நடத்த நடந்த விவகாரங்கள் எதுக்குமே நடக்கல ஆக இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மத்திய அரசினுடைய மிரட்டலும் அச்சுறுத்தலுக்காகத்தான் நடைபெறுகிறது என்பது சந்தேகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு போவதற்காக நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம